We're last in the queue, and by the time we got there, all that's left is a projecting camera. Yeah. 大猴子族拿到了自己最不想选的物品——半台放映机。意料之外的选择让他们的搭建计划像一只无头苍蝇一样，两个小时只搭出了一个绿色的迷之物体。基于对自己的作品的苛刻，猴子老哥失望的砸碎了两个小时的成果。I just dropped it. I scrapped it. 在只剩八小时的情况下，胡子组在压力下触底反弹，创造了一幅绝妙的投影画面。放映机投影出两架战斗机互相追逐的画面。这个场景的灵感来源于一战的电影《红男爵》。红男爵是一名王牌飞行员，他正驾驶着战斗机，用乐高做的炮弹袭击对方。在前两期中，他们搭过轰炸教堂的战斗机，以及逃离爆炸的小飞船。胡子老哥对飞行器真是情有独钟呀！胡子组非常擅长机械部分，飞机互相追逐的动态感非常优秀，加上完美的故事呈现，角逐前两名问题不大。这夫妻俩真的很喜欢搭自己，前两期都是以自己为形象搭建的作品，包括他们接下来的这个雕像，又是以丈夫的形象创作的另一半。这座雕像另一半的脑袋被打开，想象力从脑袋里延伸出来，当然肯定少不了妻子戏份。人仔妻子从他的脑袋里跳出来，到处乱跑，有的甚至拿着铁锹。不过，想用乐高做曲面的轮廓是很难的，尤其是搭建人体，需要了解人体骨骼结构和肌肉走向，才能处理好线条和形态。夫妻组的作品不仅手臂姿态很奇怪，而且肩膀部分应该上挺而不是溜肩，整体很不协调。Your first couple of builds, it's been Jimmy and Maddie, Jimmy and Maddie, Jimmy and Maddie. You've got to move forward and think a little bit differently on that. So at the minute. I think you're in the frame for elimination. 如果这些被切割掉一半的物品给你无限数量的乐高砖块，你会怎么创造他们的另一半？他们拿到的是半个自行车。和其他组不同的是，他们只有两个很小的部分连接马身。他们决定将自行车的另一半变成一匹彩虹小白马。不知道以这两人的技术力能否支撑这个难度很大的想法。首先要解决链接问题，其次和其他组比起来，他们的作品规模要大很多。看看他们最后的成品吧。自行车化身成了一匹彩虹小白马，它踩着彩虹在天空翱翔。为了营造飞翔的效果，他们用透明砖将彩虹马的前提抬起。美中不足的是，彩虹马脖子的位置缺了很大一块白色，会让人看到内部的结构，破坏了作品的完整感。Oh, I think it's an amazing build, and you should be congratulated by the kid. Well done. Thank you. 少年组拿到了半个打字机，他们发散的想象力将打字机变成了一个童话故事。打印出的纸张组成了一本故事书，一条恶龙跃然纸上，朝着前方的城堡喷射着火焰。少年们将童话故事通过这样一种方式具象化出来，绝妙的创意。但要是能做成立体书的话，那就更好了。Despite Mama's、uh, judgment, we aren't going to play it. 祖孙两人默契地收起了金砖来正常参赛，自信地表示能将其保存得更久。拿到半个搅拌机道具后，迅速地开始了构思。最终，作品的名字叫《厨房的灾难》。搅拌机开启后，悬空正常运转，食物连接乐高的部位顺畅自然，整体多彩的颜色、生日快乐的横幅都很好地还原了场景。但是被诟病的是它的故事性。如果不是解释说成是搅拌机故事导致蛋糕爆炸。评委都分不清零落散在周围的浅色零件是什么。祖孙俩有些紧张，估计是后悔没用金砖来避免淘汰了。I'm crushed and not playing the golden brick means this could be the end. 穿上东北大花袄来参加第一场淘汰赛的姐妹组，却并没有那么喜庆的感觉。她们拿到了不是那么喜欢的半个电视机，导致在前四十五分钟一直在纠结，到底应该补充些什么。正当拌饭觉得他们是不是创造力堵塞的时候，听完连续三个带有些奥村口音的 Water， 我们看到了他们新的想法。这半个电视机扑通掉进了海里，它的周围有旋转的小丑鱼、大型的章鱼和其他的生物，美观程度上可以说是盖了帽了。但是整体的故事性和模型规模都没有达到预期，严格的评委甚至直言。他们失去了一次本可以闪闪发光的机会，嗨，难搞哦！印度夫妻组因为上一期拿到了冠军，所以豁免了本次比赛，暂停出场一期。所有选手展示完毕，前两名的分别是小哥组和胡子组，两组都达到了技术性和故事性兼顾的同时，又让人赏心悦目。There was one build that was better than the other by this much. Henry and Cade. 恭喜连续陪跑两期的小哥组，终于拿到了冠军。不过别忘了，这是一期淘汰赛。
因为表现不尽人意，而排在垫底位置的分别是亚裔姐妹组、祖孙组、夫妻组。这三组中有一组要离开乐高大师的竞争。最后，评委选择了半个电视机的作品。虽然色彩运用很强，但作品规模过小，故事性又欠缺许多，因此亚裔姐妹组遗憾地离开了赛场。Creative geniuses, you make beautiful things here, and we're all lucky here. For having seen them, thank you so much. Thanks, guys. Great job. 下一期想拼什么都行，但只能用从这一只鹦鹉身上拆下来的零件。不愧是身为乐高大师的评委亲自设计的题目。这只看似简单的鹦鹉拆解后，竟然有一千六百块零件。看到这只鹦鹉了吗？看起来好像也不是很复杂，是吧？他可是由全球十七人之一、南半球唯一认证乐高大师的评委亲自设计的。我的妈，还接个大活！本期的考题，把这只鹦鹉全部拆开来，会得到超过一千六百块零件。零件里有轮胎、科技件和超过八种颜色的砖块。本期的主题是随便搭，但选手们需要将肢解鹦鹉得到的一千六百块零件全部使用上，物尽其用，变化无穷。乐高大师这期有那味儿了，我感觉到。全部都回来了。胡子老哥在第一期做过教堂婚礼的主题，这次他们想做一个发生在婚礼之前的求婚故事。得，前传有了，他们这个婚礼剧情估计还能再来个续集。胡子老哥真的强，一只鹦鹉竟然能拆出房车、树林、公园和喷泉四部分，颜色和搭建上和谐的像是自己挑的零件一样。胡子组的作品完全是可以出个小套组的水平了。夫妻俩拆零件的速度那叫一个快。他们的作品是一个机车手在路上驾驶着机车，我非常怀疑这个机车手是按照胡子老哥的形象做的，连头上的红袋子都一样。小哥组做了两个联动场景，客厅里两个人正窝在沙发里玩拳击游戏，另一边是游戏画面，红蓝双方正在擂台上 PK 拳击。他们还搭出了客厅窗外的景色，三部分结合的非常巧妙和谐。少年组到时间截止时也没有搭完。他们坐了一艘飞船，驾驶舱和飞船主体没有连接上，整个作品完成度一落千丈。祖孙组，祖孙俩搭的是机器人和袋鼠的拳击场景。印度夫妻用拆解的鹦鹉，竟然做成了有四座游乐设施的游乐园。字符小哥组在这一期聪明了很多，他们先思考了零件的用处，然后反推自己想要做的主题，最后他们决定做一个乐队组合。评委的评比标准是零件运用巧妙、故事性以及结构合理，缺一不可。所以最后胜出的是自负小哥组，他们将在下一阶段的比赛里获得特权。Halfway through this build, you can push someone else's apartment off their desk. 这特权是认真的吗？下一期令人震撼的公寓大楼。十一个小时前，这栋让人看了直呼卧槽的公寓大楼，还是这些折叠打开的空架子，妥妥的毛坯房。差钱还咋的？本期的比赛内容就是需要选手们给毛坯房来个精装修，用一点点细节改造这个公寓。每组选手搭好的三层公寓可以无缝堆叠起来，最终呈现出一栋十八层的牛逼建筑。总共用了五万三千六百八十八块零件。这个公寓其实有点像美版总决赛中大胡子组的易托邦，但视觉上。还是更震撼了许多，毕竟是六组选手各花费十一个小时的成果。此次的评判标准，除开震撼和有趣的故事外，整体结构是否精巧有范儿更为重要。对了，刚刚在上一轮肢解鹦鹉比赛中胜出的自负小哥组，赢得的特权是 ：Halfway through this build, you can push someone else's apartment off their desk. 哦，开个玩笑，其实他们真正的特权是提前一个小时开工。嗯。这一特权对于不那么喜欢配合的他俩来说还挺合适的。果然，创作一开始，两人就达成一致，各做各的。老观众都知道，这八成又得翻车了。自负小哥组的作品叫《梦想中的游乐屋》，这间游乐屋有充气城堡和冰淇淋屋，还有一众游乐设施。可动结构包括一个摩天轮和均速一秒五下的蹦床。各看两边，无论是搭建技巧和设计都很棒，但结合起来就会发现，无论是地毯的颜色、墙的外观，都像是被割裂一般。哎，这俩人真是零配合。自负小哥只喜欢玩单机游戏，一碰到团队合作必然崩盘。虽然整个作品的质量因为两个人不开麦沟通而一落千丈，但评委对这个蹦床和侧面的旋转机关还是没有吝啬赞赏。不过这一次，自负小哥组想要顺利晋级，可就得靠后面的选手发挥失常了。五万三千块零件，十二名乐高大佬脑洞大开，不到半天合力建成乐高史上最壮观公寓。其实我之前有怀疑过，这对夫妻来参赛就是为了秀恩爱。之前每一期的搭建主题都是各种撒狗粮，玩呢。但从上期看见亚裔姐妹因发挥失策离开舞台后。
他俩这次终于不死磕恋爱主题了。夫妻俩这次搭建了一座惊悚鬼屋，这对双胞胎两姐妹有没有让你想起一部电影？没错，这个彩蛋就是最近被誉为影史上最经典的恐怖电影，库布里克导演的《闪灵》。除此之外，还有鬼屋里必不可少的街溜子，经典白色幽灵，墙壁上有一只巨大的黑蜘蛛，以及打开地板就会突然出现的药水怪人。当然，这些都是为了一楼的作死主角小队准备的。整体规划上，他们主动跳出舒适区，使用了之前很少用的机械装置。最终，作品里运动装置和静态环境完美搭配，凸显了更多的故事细节。评委更是赞不绝口。这就是想赢下比赛的夫妻组真正的实力吗？美版冠军夫妻组默默点了个赞。有了闪灵同款惊悚酒店，接下来瞅瞅这个沙雕空间站吧。小哥组规划的是复古太空主题。整个场景模拟的是八九十年代科幻电影中太空站的感觉。这只小怪兽也搞了个梦幻联动，是爆炸那一期怪兽的迷你版。空间站整体分布上有底层的太空农场、中间的休息舱和顶层操控台。捏着爆能枪的宇航员以及变异的巨型人仔则告诉我们，出门在外的生活处处充满着不确定性。点评时，评委看出了作品中太空失重感的设定，比如马桶里的液体倒灌将人仔顶了出来。看到评委有注意他们精心设计的马桶细节，小哥们表示很满意。少年组的作品是一场狂野派对，调酒桌、DJ 台、摇头晃脑的男男女女、狂欢的 party， 看起来又是一个不眠夜。但镜头下移，就像隐藏在歌坛式夜幕下的黑暗一般，一楼是严肃警戒的现场。不知道是不是楼上嗨过头的人冲进了一楼，可以看到窗户被打碎，警察也用手铐带走了嫌疑人。仔细再看，楼层之间其实并没有楼梯相连接，就像人仔的悲欢并不相通。狂欢派对和犯罪现场仅上下之隔，我们也像那个眼镜人仔一样，最终也没能逃脱被镣铐的宿命。评委察觉了少年们特别的想法，还是给出了非常不错的评价。下一集淘汰赛大结局，凶宅、游乐园、宇宙空间站。这真的是公寓吗？有有点乱，有点乱。十一个小时，十二名乐高大佬脑洞大开，合力建成乐高史上最壮观公寓。今天带大家来看最后两组作品，果然被我上一期说中了。胡子老哥真就把婚礼三部曲都搞出来了。第一期是教堂婚礼，上一期是求婚前传，这次他们搭的是第一期教堂婚礼之后的故事《蜜月 Party》续集。房子下面两层正在举行派对。整个婚房的装潢可以用豪装来形容，尤其是这个大水晶灯的设计太强了。台球桌和周围的人仔设置的非常巧妙。第三层是蜜月期的新婚夫妇，他们正看着窗外的景色一起洗澡。非要说缺点的话，那就是外墙灰色和黄色的配色像上世纪八十年代的画风，但是他们内部的装潢要更现代的多。印度夫妻组，他们拿到了整个公寓最底部的三层。第一层，夫妻组很接地气的选择开了一家汉堡店。一次向上是二楼的起居室和三楼的动次大次夜店。印度夫妻俩自己经营着乐高主题的快餐车，所以他们对于市井生活的观察十分细致。家具烘干机和洗衣机做得十分精巧，在第一层汉堡店的搭建上完美还原。但由此也导致了二三层搭建时间的匮乏，呈现出虎头蛇尾的态势。最后面对评委的询问时，也是显得懊恼，承认自己时间分配上的失误。但瑕不掩瑜的是，就算是讲述普通生活，作品里也是十分有梗。看这个因为楼上蹦迪太吵而愤怒的像天花板回击的人仔，有没有想起周末早晨八点被隔壁装修电钻声吵醒了自己？什么当当当，当的当当当当当，就是。以上所有选手的公寓都展示完毕。评委先是选出了自己最喜欢的小哥组和夫妻组，这两组都巧妙地展示了空间技术上的拼搭。小哥组无论是创意还是故事，都是一级棒。夫妻组这次突破了自己，进步大的让评委都感叹。最后把冠军给了这对夫妻。排在最后两名的是印度夫妻组和自负小哥组。自负小哥组没把握好多出的一小时优势，确实他们的技术很好。但故事就是呈现了一堆碎片，他们甚至都不是作为一个团队在比赛。印度夫妻组第一层做得很棒，但拿到第二层时，他们终于意识到了时间的问题，但已经来不及了。最后，整个作品连正常的完成度都没有达到，所以这一场淘汰赛的输家是印度夫妻组。美版乐高大师里，夫妻组的桥足足可以承重九百斤都没有碎裂，不过美版比澳版晚一年才有。估计也是借鉴了奥板的经验，所以才能够创造出更坚固的桥吧。下一期选手们抽签选择人仔，并建造邪恶人仔们的秘密基地